Павловская крепость, это начало основания Санкт-Петербурга, где это начало построено. И в начале канон был анонсирован начало работы и конец работы. И, наверное, начало работы было очень рано, поэтому они следовали за солнцем. Они следовали за самым правильным временем. И тогда это было решение, что эти каноны должны оставаться этой традиции. Поэтому это было первый раз в мире, что эти каноны снимают и анонсируют ночь. Это было очень интересно. Это было очень интересно. The signal of the gunshot corresponds to 12 noon meridian time. Also, it's very strong um, observation about time being very political and time being always subject to the revolutionary ideas or to ideologies. And we could also see after an annexation of Crimea the inhabitants of Crimea were looking at the clock and the clock was changed of two hours to follow Moscow time. So in one minute it advanced of two hours. And Pavu is doing uh, the same observation. He proposes to the city of St. Petersburg, he wrote to the mayor and the proposal was unfortunately refused to, for, the, for the canon to shot one more time at midday Central European time, which would be maybe geographically where St. Petersburg should be located. It is located in the Moscow time, but following biological or, or geographical uh, time zone schedule, it should uh, be moved uh, to the west or belong to the west. And actually, Petersburg has been a little bit built as a m willing to be in the west, as a mimicry of Europe. So his additional shot is this attempt to mark time and to show the rigidity of politics of the clock. In St. Petersburg, Kyiv, Kishinev, Bucharest, Tallinn, Vilnius, Riga, Helsinki, 12 hours. Nizhny Novgorod, Kazan, Tbilisi, 13 hours. Ekaterinburg, 14 hours. Vomsk, 15 hours. В Новосибирске 16, в Иркутске, Улан-Баторе, Пекине 17 часов, в Якутске 18, в Хаваровске 19, в Магадане 20 часов, в Петропавловске на Камчатском 21 час, в поселке Провидение 22 часа.